ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെർക്കുലർ സ്ലാബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സെർക്കുലർ സ്ലാബിൽ സെർക്കുലർ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വേ സ്ലാബ് ആണ് അതായത് ബെൻഡിങ് ഓൾ ദ ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ യു ഡി എൽ ലോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സോസർ പോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിന് റേഡിയൽ ആൻഡ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൽ ആൻഡ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഇന്ത് ടെൻഷൻ ഫേസ് സോ ആസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദീസ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കുലർ സ്ലാബിനകത്ത് നമ്മൾ റേഡിയൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെന്ററിൽ നമുക്ക് കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് മെഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് അതായത് ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് സെന്ററിൽ നമുക്കൊരു കൺജഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സർക്കുലർ സ്ലാബിൽ യു ഡി എൽ ആണ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ്സും ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് വരുന്നത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെന്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെന്റ് വരും മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കേസസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ആവണില്ല ഓക്കെ വാട്ട് എവർ പറയാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സർക്കുലർ സ്ലാബ് വിത്ത് യു ഡി എൽ ആണ് കാരിങ് യു ഡി എൽ ആണ് അതിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ മൊമെന്റ് സപ്പോർട്ടിന്റെ സൈഡിൽ റേഡിയൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സെന്ററിൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ പരാബോളിക്കലി ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ വരും അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റ്സ് പിന്നെ റേഡിയൽ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബ് സ്ലാബ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് എൻസ് കാരിങ് യു ഡി എൽ ഫിക്സഡ് എൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ആണ് ലോഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് പരാബോളിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന്റെ സൈഡിൽ സീറോ മൊമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അത് പരാബോളിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു കേസ് വരും റേഡിയൽ ഷിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന റേഡിയസിലാണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോ സപ്പോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ ടു ആവും തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ സ്ലാബ് പാർഷ്യലി ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് എഡ്ജസ് ആണ് അതായത് ഫിക്സഡ് എൻഡിന്റെയും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടറിന്റെയും മിഡിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിൽ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സപ്പോർട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് സെന്ററിൽ പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻക്രീസ് കാണാം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കുള്ള ഇൻക്രീസ് കാണാം ഇനി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി പരാബോളിക്കൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ആവുന്നുണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കത് ടേബിൾ ആർ
minus 2 wr square by 16 ആണ് സപ്പോർട്ടിൽ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് സെന്ററിൽ സപ്പോർട്ടിൽ സീറോ ആണ് ഷിയർ ഫോർ സെറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ ടു സർക്കുലാർ സ്ലാബ് പാർഷ്യലി ഫിക്സഡ് അറ്റ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സപ്പോർട്ടിൽ റേഡിയൽ മൊമെന്റ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സെന്ററിൽ സപ്പോർട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ ടു തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിസൈൻ അസംബ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സർക്കുലർ സ്ലാബ് കാരിങ് എ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കുലർ സ്ലാബ് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ യൂസ് എം ട്വന്റി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് സ്റ്റീൽ അസ്യൂം പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ടു ബി സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലൈവ് ലോഡ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഫ് സി കെ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തിക്നെസ് ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബിയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ വാള് ഈ സ്ലാബ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വാള് നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ സ്ലാബ് ഈ വാളിന്റെ പകുതിയോളം തള്ളി കിടക്കും ആ തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാളിന്റെ പകുതി മറ്റേ വാളിന്റെ പകുതി വരെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലാബ് നിൽക്കുക അപ്പം ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് വാളിലേക്കും തള്ളി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് നമുക്ക് സർക്കുലർ സ്ലാബിന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും ഇല്ല ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് റേഡിയസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി എം എം ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി എം എം ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡെഡ് ലോഡ് ഓഫ് സ്ലാബ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിക്നെസ് നമ്മൾ വൺ തേർട്ടി എടുത്തു സോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ലോഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ലോഡ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടി അതിന് നമ്മൾ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് ആക്കുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വിൽ ഗീവ് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ യു ഡി എൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഫോമുല ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് റേഡി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു തിക്നെസ് അസ്യൂം ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് വെച്ച് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത തിക്നെസ് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡെപ്ത് ചെക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എം അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊമെന്റ് താങ്ങാൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ്സിന് പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊമെന്റ് ഏതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് സെന്റർ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അതാണ് എടുക്കുന്നത് എം അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എം അൾട്ടിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി ഡി സ്ക്വയർ എഫ് സി കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ക്ലോസ് ജി വൺ പോയിന്റ് വൺ സി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക അപ്പോ ഈ മാക്സിമം മൊമെന്റ് താങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി അത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലിയർ കവർ ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഞാൻ എയ്റ്റ് എം എമ്മിന്റെ ബാർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നയന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് മിനിമം റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ തേർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേഫ് ആണ് ഇനി ഡി പ്രൊവൈഡ് സ്മോൾ ഡി പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു അത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി വരെ എടുക്കുന്നതാണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി വരെയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കവറും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വശമാണ് നമ്മളെ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ ആയാലും റേഡിയൽ ആയാലും നമ്മൾ രണ്ടിനും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ട്രെസ്സസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആദ്യം എം യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എഫ് വൈ എ എസ് ടി ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡില് എൻ എക്സ് ജി ക്ലോസ് ജി വൺ പോയിന്റ് വൺ ബി ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റേഡിയൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് സെന്ററും സെയിം വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എസ് ടി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതും സെയിം വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പെർ മീറ്റർ വിടുത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് എന്ന് എടുക്കുക ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി ആണ് സ്മോൾ ഡി പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് റിക്വയർഡ് അല്ല നമ്മൾ എന്താണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ റിക്വയർഡ് അല്ല റിക്വയർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം എത്രയാണോ മിനിമം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ അത് ഏത് ഡിസൈൻ ആയാലും ശരി എന്നിട്ട് അതിന്റെ എ എസ് ടി റിക്വയർഡ് വേണ്ട എ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മിനിമം എ എസ് ടി എത്രയാണ് നോക്കണം കാരണം അത്ര പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം എങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പൊ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഫോർ ടെന്നിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് സോ നമുക്ക് ഫോർ ടെൻ എം എം സ്ക്വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി അത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി
106 d small d 106 a and a 265.55 mm square aanu kittirikkunnathu appo spacing nammal already nokki idu pole pi by 4 into 8 square adha area of oru uh, steel bar inde area into 1000 adha idu 1000 meter la aanu nammal 1000 mm la aanu nammal ee number of bars provide cheynathu by 265.55 adha total ast total ast by uh, uh, area of one steel nu parayumba number of bars kittum appo 1000 mm il etra bars ed spacing il aanu kodukunnathu nanu idu kittunnathu appo namaku 189.28 nu kitti appo nammal 180 mm spacing il aanu provide cheynathu ee circumferential moment ne nammal support inde area il nammal provide cheyumbodhekku nammal ring aayittaanu provide cheynathu any reinforcement is placed in the form of ring rings should be provided in the width of that is all support in the center we provide the ring to the center we provide the ring to the center we provide 1 by 6 radius of the slab slab is 1 by 6 radius that is the support in the 1 by 6 radius we provide the ring to the center then we provide 2.575 by 6 chamber 0.429 that is 500 mm from support support is 500 mm we provide the ring to the center இப்போ நம்ம അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും 8 mm നമ്മൾ 180 mm സ്പേസിംഗിൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 500 mm മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് സേഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കേ ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ 500 mm നേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും ബട്ട് സേഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് Shear check in the way, critical section of shear is at a distance D from the support. Support is all critical section where it is. Critical section where it is. D distance from support. Then we have to say R, small R. Capital R minus D. Support is in the way. 2469 mm radius is in the way. Critical shear is in the way. அப்போம் அதின்ட வாலியும் வரைந்து okay WR by 2 ஆனு WR by 2 ஆனு வரைந்து W11.625 ஆனு நமக்கு அரியாம் into 10 raise to 3 என்று நான் அவசான் add multiply இதிட்டு அன்னு Newton லேக்காக்காம் வண்டிட்டு into 2469 அதுந்தானு நம்மல small R ஆனு critical section of shear இந்தாவுந்து capital R minus D ஆனு நம்மல already கண்டுச்சின்டு by 2, அது இந்த value எத்திரையானு நோக்கி, அது நம்க்க 14.35 kilo newton per meter width of slab, per meter width of slab ஆனு, இனி tow V இந்து வரைந்து VU by BD ஆனு, அப்போம் VU இட value நம்மல அவுடா substitute யா, 14.351 into 10 raise to 3 by BD, 1000 into 106, that is equal to 0.135 newton per mm square, okay, அது ஆனு tow V இந்து வரைந்து, இந்த நம்க்க AST provided, நோக்கணாம் AST provided நம்மல நோக்குந்து நேர்த்தே நம்மல கண்ட spacing in equation அது வெச்சிட்டானு AST நம்மல நோக்குந்து நம்மல இவ்வட நோக்குந்து radial moment இந்த area வெச்சிட்டானு அப்பு pi by 4 into 8 square into 1000 by area provided இந்த பகராம் அவ்வட spacing நம்மல கொடுத்து கழின்னால் நமக்கு AST provided விட்டும் அது 418.87 ஆனு நம்க்கு விட்டிரிக்கின்னது அப்பா அது வெச்சிட்டு percentage of steel கண்டு பிடிச்சு 0.395 percentage டோசினு வரைந்து நம்மட IS 456ல table 19ல என்று இ percentage of steel வெச்சிட்டு எத்திரையானு டோசி கிட்டுந்து நல்லது அது எனக்கு 0.43 newton per mm square ஆனு which is greater than tow V which is equal to 0.135 டோசி is far greater than tow V hence slab is safe in shear shear நு வண்டி நம்மல பிரத்தேச் சொன்னும் செய்யண்ட அவச்சியில்லா நேக்ஸ்டு நமக்கு வெருந்து detailing ஆனு detailing நங்கு காணாம் பெட்டுந்து detailing இல்ல detailing இல்ல நமக்கு காணாம் இதான் orthographic மேச்சின்னு வரைந்து நம்மல 8 mm daya bars at 120 mm center to center spacing இல்லானு கொடுத்திருக்கின்னது 8 mm bars 120 mm 
ഇങ്ങനെയും അതായത് വൈ ആക്സിസിലും വൺ ട്വന്റി എം എം സ്പേസിംഗില് എക്സ് ആക്സിസിലും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് റിങ് റിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് റിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് എം എം ദയ അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗിലാണ് മൂന്ന് റിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയറിംഗിലേക്ക് പകുതിയോളം തള്ളിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിയറിംഗിൽ തൊടാതെ ഉള്ളതാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിയറിംഗിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് ആണ് താഴെയും അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാർസ് റിങ്ങിന്റെ റിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ അതോടെ നമ്മൾ സർക്കുലാസ് ലാബിന്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സർക്കുലാസ് ലാബിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക താങ്ക് യു